yes dear student today we are starting our first lecture of the chapter locomotion and movement and uh, today we are going to start the most important topic uh, means that we are going to study the arthrology means that study of anatomy and uh, function and treatment of the joint joint is very important for your medical इससे जरूर क्वेश्चन आता है एक ना एक आपके नीट के पेपर में तो जरा इसको बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा मैंने बताया आर्थ्रोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनाटॉमी फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी नाउ देयर इज अ पैरलर ब्रांच काइनीशियोलॉजी means that study of musculoskeletal movement in the body body ke andar jo musculoskeletal movement ho rahe hain uski study karna bachcho kehlata hai kinesiology and the study of anatomy function and treatment of the joints is known as arthrology to so, today we are going to study arthro लॉजी क्लियर बात ही मीन्स डैट ज्वाइंट के ऊपर बात करेंगे ठीक बात करता हूँ ज्वाइंट्स की एन ने पेज नंबर 311 में ज्वाइंट को बहुत नीचे से स्टार्ट किया है और उसने पहली लाइन लिखी कि ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ द मूवमेंट्स विच आर इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत बड़ी लाइन लिख दी कि ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ द मूवमेंट दैट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी दूसरी इसने इम्पोर्टेंट लाइन लिख दी दूसरी लाइन उसने लिखी अपनी ठीक उसी के साथ में कि लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एसेप्शन टू दिस लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एसेप्शन टू दिस इसने दूसरी लाइन लिख दी तीसरी लाइन इसने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी कि ज्वाइंट्स आर द पॉइंट विच कनेक्ट द बोन और इसके बाद में तो उसने बहुत बड़ी लाइन लिखी और ज्वाइंट आर द पॉइंट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज तो राइट आंसर इज द ज्वाइंट इज द पॉइंट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज इज द फर्स्ट नीट क्वेश्चन क्लियर हुआ आगे चलता हूँ नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव मूवमेंट इन द बॉडी ज्वाइंट कैन बी क्लासीफाइड अंडर द थ्री मेजर कैटेगरीज ज्वाइंट कैन बी क्लासीफाइड बाय बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मूवमेंट इन द बॉडी दे आर ऑफ थ्री टाइप नंबर वन इमोवेबल ज्वाइंट सिंपल लैंग्वेज में देखिए पहले इमोवेबल ज्वाइंट इमपरफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट एंड दिस इज द परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट क्लियर मैंने क्या कहा इमोवेबल ज्वाइंट इम परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट देन परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट नाउ इन अनदर वर्ल्ड द इम मोवेबल ज्वाइंट्स आर नोन एज सेन आर्थ्रोसिस एंड इम परफेक्ट ज्वाइंट्स आर कॉल्ड एमसी आर्थ्रोसिस एंड परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट्स कॉल्ड डाई आर्थ्रोसिस यानी इम मोवेबल ज्वाइंट्स को सन आर्थ्रोसिस कहते हैं पर इम परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट्स को एम्फी आर्थ्रोसिस कहते हैं और जो परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं डाई आर्थ्रोसिस क्लियर बात हुई एन ने इन तीनों के नाम कुछ इस तरीके से रखे हैं देखिएगा इम मोवेबल कह लीजिए चाहे सन आर्थ्रोसिस कह लीजिए और एन ने इसी को कह दिया है फाइबरस ज्वाइंट क्या कह दिया है फाइबरस ज्वाइंट एक बात यहाँ से क्लियर हुई कि ये जो ज्वाइंट है सन आर्थ्रोसिस ज्वाइंट है इसको फाइबरस ज्वाइंट भी आप बोल सकते हैं फाइबरस ज्वाइंट और इसको आप इमोवेबल ज्वाइंट भी बोल सकते हैं क्लियर हुई एक बात बच्चों दूसरी चीज़ पर आते हैं इसको इम परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट भी बोल सकते हैं और इसको एन ने लिख दिया है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मैंने यहाँ पे कार्टिलेजिनस के लिए सी लिख दिया है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ठीक एन ने डाई के लिए वर्ड यूज़ कर दिया है फ्रीली मोवेबल ज्वाइंट 
यानी मतलब साइनोवियल ज्वाइंट क्या नाम दे दिया है साइनोवियल ज्वाइंट तो अब आप अपनी एन की लैंग्वेज में देख लीजिए ज्वाइंट्स कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन वॉट देयर रिलेटिव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी नंबर वन फाइब्रस ज्वाइंट नंबर टू कार्टिलेजनस ज्वाइंट नंबर थ्री साइनोबियल ज्वाइंट जो मैं इतनी देर से बोल रहा था फाइब्रस ज्वाइंट कह लीजिए चाहे इमोवेबल ज्वाइंट कह लीजिए चाहे सन आर्थ्रोसिस बोल दीजिए बात एक है चाहे एम सी आर्थ्रोसिस बोल दें चाहे इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट बोल दें चाहे कार्टिलेजनस ज्वाइंट बोल दें बात एक है ठीक इसी तरह डाई आर्थ्रोसिस बोल दें चाहे साइनोबियल ज्वाइंट बोल दें चाहे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बोल दें बात एक है तो आपको पता लगा कि बाय दे आर रिलेटिव फ्रीडम इन द मूवमेंट इन विद इन द बॉडी द ज्वाइंट्स आर आर कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप एक ये बात हो गई अब मैं इन्हीं को एक एक लेकर चलता हूँ पहले मैं बात करूँगा फाइब्रस कह लीजिए या इमोवेबल कह लीजिए या सन आर्थ्रोसिस बोल दीजिए इस ज्वाइंट के बारे में बात करता हूँ बेटा ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है जो इमोवेबल ज्वाइंट है जिसे हम सन आर्थ्रोसिस भी बोल रहे हैं ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिनमें नो ज्वाइंट कैविटी कोई ज्वाइंट कैविटी नहीं है बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट जो बन रहा है द कनेक्शन बिटवीन द ज्वाइंट जो मैंने एन की पहली लाइन बोली ज्वाइंट आर द पॉइंट विच कनेक्ट द बोन तो उनके कनेक्शन पे कोई भी कैविटी नहीं है कोई भी स्पेस नहीं है तो वो मूव ही नहीं कर सकते देखा आपने मैंने क्यों लिखा ये क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसमें कोई भी कैविटी नहीं द आंसर इज द फाइब्रस ज्वाइंट और यू कैन से इमोवेबल ज्वाइंट या बच्चों कह लो सन आर्थ्रोसिस ज्वाइंट तो देखिए जरा इन केस ऑफ दिस फाइब्रस ज्वाइंट नो ज्वाइंट कैविटी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इम मोबेबल ये तो हमें पता लग गया नंबर सेकेंड क्या होता है इट इंक्लूड सचर्स दिस इज द इम्पॉर्टेंट इट इंक्लूड सचर्स सचर्स कहाँ देखे जाते हैं जो हमारी स्किल की क्रेनियल बोन्स हैं विच आर एट इन नंबर फ्रंटल बोन पैराइटल बोन टेम्पोरल बोन इथ माइड बोन स्पिनाइड बोन पैराइटल टू टेम्पोरल टू रेस्ट ऑफ दी वन वन टोटल इन ऑल एट इन नंबर ओके नाउ ये जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं ये क्रेनियल बोन्स एक दूसरे से फिट होती हैं इन सचर्स इन सचर्स मीन्स दैट दीज बोन्स आर फिटेड टुगेदर इन सचर्स दिस इज द सचर इस तरीके से ये एक दूसरे से सचर्स में फिट होती हैं क्लियर बात हुई और जो ये बोन होती हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यों इमोवेबल हैं बिकॉज द बोन दीज बोन्स आर आर्टिकुलेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाई वाइट फाइब्रस टिशू वाइट फाइब्रस टिशू इनमें वाइट फाइब्रस टिशू होता है तो आप जानते हैं जो वाइट फाइब्रस टिशू होता है उसमें मूवमेंट तो होता नहीं दे आर हार्ड यही कारण है कि द बोन्स ऑफ द स्कल जो स्कल बोन्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कह लीजिए या इमोवेबल ज्वाइंट कह लीजिए या सन आर्थ्रोसिस ज्वाइंट कह लीजिए और जिसमें फिट होती दिस इज स्ट्रक्चर इन नोन एज सचर्स और इस सचर्स में कौन सा टिशू होता है यही तो नीट का क्वेश्चन है फाइब्रस टिशू कौन सा वाइट फाइब्रस टिशू इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट आगे चलता हूँ नाउ दिस इमोवेबल और फाइब्रस ज्वाइंट इंक्लूड गम फोसेसिस जी ओ एम पी एच ओ एस आई एस मैंने स्पेलिंग बोल दी हो सकता बोर्ड को थोड़ा साइड में कट कर रहा हो तो जो गम फोसिस है जो गम फोसिस है उसमें क्या होता है द आर्टिकुलेशन ऑफ द टूथ इन इट्स सॉकेट मैंने क्या बोला द आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेट वर्ड भी यूज करूंगा मैं द आर्टिकुलेशन ऑफ अ टूथ इन द सॉकेट सॉकेट में टूथ का फिट होना और किससे 
किससे फिट हो जाना है किससे हेल्ड बाई किस चीज से बंधा हो हेल्ड बाई लिगामेंट एंड दिस लिगामेंट इज नोन एज पैरी ओडेंटल लिगामेंट जो गैम्फोसिस में लिगामेंट है उसका नाम है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पैरी ओडोंटल लिगामेंट ये किस किस केस में आप याद रखेंगे फाइब्रस वाले में और किस प्रोसेस में दिस इंक्लूड गैम्फोसिस तो फाइब्रस टिश्यू इंक्लूड सचर्स इन बिटवीन द स्कल बोन्स गैम्फोसिस आर्टिकुलेशन ऑफ टूथ इन द सॉकेट और कौन सा लिगामेंट है पैरी ओडेंटल लिगामेंट जो किसका बना हुआ है कोलेजन का किसका बना हुआ है कोलेजन का इसलिए ये कैसा है ये कैसा है इमोवेबल है तीसरा है तीसरी चीज क्या इंक्लूड होती है इसमें इस तीसरी चीज इसमें इंक्लूड होती है सिंडाइलासिस सिंडाइलासिस क्या हुआ जो हमारी इथमाइड बोन है जब कोई बोन किसी दूसरे बोन की स्लिट्स में फिट हो वेन आ बोन वेन आ बोन फिट इन द स्लिट ऑफ ये जो गैप है स्लिट ऑफ अनदर बोन दिस इज नोन एज सिन डायलिस ये क्या कहलाता है ये कहलाता है सिन डायलिस तो सिन डायलिसिस का एग्जाम्पल क्या हुआ इथमाइड बोन फिटेड इन द बूमर इथमाइड बोन जो होती है ई टी एच एम ओ आई डी इथमाइड इज फिट इन इन द बूमर बी वी ओ एम ई आर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिन डायलिसिस एंड द टूथ फिट इन द जो सॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैम्फोसिस एंड दे आर स्कल बोन्स विच आर फिटेड इन सचर्स एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ दीज बोन्स द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ दीज बोन्स इज कवर्ड बाई दी वाइट फाइबरस टिश्यू मीन्स दैट दीज आर इमोवेबल ज्वाइंट आर यू कैन से फाइबरस ज्वाइंट आर यू कैन से सन एंथ्रोसिस ज्वाइंट तो इस ज्वाइंट की क्या खासियत है नो ज्वाइंट कैविटी इमोवेबल और सचर्स के केस में वाइट फाइबरस टिश्यू एंड गम्फोसिस के केस में आपका लिगामेंट है पैरी ओडेंटल लिगामेंट यानी टूथ इन द सॉकेट के लिए गम्फोसिस वर्ड यूज हो गया और इथमाइड बोन बूमर की स्लिट में फिट हुई है उसके लिए सिन डायलिसिस हो गया तो इमोवेबल ज्वाइंट फाइबरस ज्वाइंट क्या इंक्लूड्स करता है सचर्स सिन डायलिसिस एस एच आई एन है स्पेलिंग सिन डायलिसिस एंड गम्फोसिस तो दीज आर ऑल अबाउट द फाइबरस ज्वाइंट लेट्स मूव टू द एम्फी आर्थ्रोसिस ज्वाइंट आर यू कैन से इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट इन एन सी आर टी लैंग्वेज इज नोन एज कार्टी लेजिनस ज्वाइंट क्लियर हुआ अब इस ज्वाइंट पर करते हैं जैसा नाम बता रहा है इम परफेक्ट मोबाइल मोबाइल मीन्स ए इन परफेक्ट मोबेबल है मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है इसलिए इसने लाइन लगा दी इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट क्लियर हुआ इसको कार्टिलेजनस ज्वाइंट भी बोलते हैं पहले यही देख लेते हैं कि इसको कार्टिलेजनस ज्वाइंट क्यों बोलते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से बात करते हैं ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो कि विद और विदाउट ये भी हो सकता ना हो इसमें कैविटी विदाउट कैविटी विदाउट कैविटी इन ज्वाइंट्स में जैसे इमोवेबल में तो होती ही नहीं कैविटी है लेकिन जो एम्फी एंथ्रोसिस हैं जो एम्फी आर्थ्रोसिस हैं एम्फी आर्थ्रोसिस है जो इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट है जिसको एन ने कार्टिलेजनस ज्वाइंट कह दिया है उसमें विद आर विदाउट कैविटी होते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ इनकी जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है बोन की द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ बोन्स इज कवर्ड बाई फाइब्रो कार्टिलेज इज कवर्ड बाई फाइब्रो कार्टिलेज 
दैट्स वाई दे आर नोन एज कार्टिलेजनस ज्वाइंट यू गॉट इन माई पॉइंट मैंने क्या कहा कि जब आप एम्फी आर्थ्रोसिस ज्वाइंट या इम परफेक्ट मोवेल ज्वाइंट या कार्टिलेजनस ज्वाइंट कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होती है इस पर कौन सा ज्वाइंट कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है द आंसर इज फाइब्रो कार्टिलेज दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर नीट इनको क्या कहते हैं कार्टिलेजनस ज्वाइंट क्या कहते हैं इनको कार्टिलेजनस ज्वाइंट क्यों कहते हैं कार्टिलेजनस ज्वाइंट क्योंकि इनके जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है बोन्स की उन पर क्या पाया जाता है फाइब्रो कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे कौन सा टिश्यू था सचर पे वाइट फाइब्रस ध्यान रखिएगा पेरियोडेंटल लिगामेंट्स कॉलेजन का बना हुआ कहाँ पे था इसी में इसमें इमोवेबल में गैम्फोसिस में और इसमाइट किस किस स्लीट में फिट थी बूमर की एग्जाम्पल इज सिन डायलिसिस ये इमोवेल इनमोवेल की बात थी इन मोबाइल इन मोबाइल ज्वाइंट की बात थी यानी मतलब सन अर्थ्रोसिस की बात थी अब बात हो रही है स्लाइटली मोवेबल ज्वाइंट की और जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ इम परफेक्ट मोवेबल और कार्टिलेजनेस और एम्फी अर्थ्रोसिस ज्वाइंट कुछ भी बोल दीजिए ना द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द बोन क्या होता है उसमें फाइब्रो कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है फाइब्रो कार्टिलेज मैं बार बार जोर दे रहा हूँ उस वर्ड पे इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है और ये कार्टिलेजनस ज्वाइंट में पाया जाता है जिसमें थोड़ा मूवमेंट होता है एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज आ वल्टीब्रा दिस इज द वल्टीब्रा इन बिटवीन दीज टू वल्टी ब्री सिंगुलर इज द वल्टीब्रा बल्टीब्रा इन बिटवीन दीज टू बल्टीब्री देयर इज इंटर वल्टीब्रल डिस्क हमारी जो वल्टीब्रल कॉलम है उनमें जो वल्टीब्री है उनके बीच में एक इंटर वल्टीब्रल डिस्क है जिस डिस्क में क्या होता है यही फाइब्रो कार्टिलस है इस डिस्क में क्या होता है थोड़ा सा मूवमेंट होता है जरा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कशन जो मिलता है जो आपको जर्ग से बचाता है तो वो जो मूवमेंट मिल रहा है तभी इसको इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट बोल दिया गया है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है और इसकी आर्टिकुलर सर्फेस पे फाइब्रो कार्टिलेज होता है और एग्जाम्पल आपको क्या मिला बिटवीन द वल्टीब्री ऑफ वल्टीब्रल कॉलम देयर इज अ स्पेस कॉल इंटर वल्टीब्रल डिस्क तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फी आर्थ्रोसिस और यू कैन से इम परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट और कार्टिलेजन ज्वाइंट नॉट ओनली दिस फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज स्टर्नम द मेन दिस इज द स्टर्नम दिस इज नोन एज मैनोबीरियम एंड दिस इज नोन एज स्टर्नम बॉडी एंड एट लास्ट देयर इज ए जिफाइड प्रोसेस स्टर्नम इज अ फ्रंट बोन ये वाली बोन सिंगल बोन इज द स्टर्नम विच कंसिस्ट ऑफ मैनोवेरम बॉडी एंड जिफाइड्स सो द ज्वाइंट बिटवीन द मैनोवेरम मैंने एम लिख दिया है यहाँ पर मैनोबीरियम एम ए एन यू बी आर आई यू एम और ये इसकी हो गई बॉडी और ये हो गई जिफाइड प्रोसेस मैंने एक्स लिख दिया एक्स आई पी एच ओ आई डी स्पेलिंग होती है ये स्टर्नम जो है इन बिटवीन द मैनोबीरियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम इज एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजन ज्वाइंट और यू कैन से एम्फी आर्थ्रोसिस ज्वाइंट ये भी बोल सकते हैं क्लियर बात हुई अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें अगला एग्जाम्पल है जो हमारे पैल्विक गलडिल होती है कमर में जो पैल्विक गलडिल होती है उसका एक राइट हाफ होता है एक बच्चों होता है लेफ्ट हाफ सो बोथ द हाफ दोनों जो हाफ होते हैं हमारे पैल्विक गलडिल के दिस बोथ हाफ आर कम एंड ज्वाइंट टुगेदर ऐसे करके नीचे की साइड जुड़े होते हैं जिस जगह पे ये ज्वाइंट होते हैं उस जगह पर फाइब्रो कार्टिलेज होता है और इस जगह को कहते हैं प्यूबिस सेम्फाइसिस क्या कहते हैं प्यूबिस सेम्फाइसिस 
अगर आप इस पी वी सनसाइसिस को देखना चाहते हैं तो आप अपने इसी जहाँ पर पेज नंबर एन का थ्री हंड्रेड अलेवन है ज्वाइंट वाली हेडिंग के ज़रा से ऊपर चलिए लास्ट लाइन में जो है ज्वाइंट हेडिंग के ऊपर वाली जो लाइन है उसमें लिखा ही हुआ है पी वी सनसाइसिस फ्राम द वेंट्रल साइड द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द पेलविक गर्डिल इज ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म द पी वी सनफाइसिस तो बिटवीन द पी वी सनफाइसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजनस ज्वाइन नाउ द एंटी वर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द टू वर्टिब्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजनस ज्वाइन मैनुवेरियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द मैनुवेरियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम द ज्वाइंट इज प्रजेंट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस ज्वाइंट आर यू कैन से इम परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट आर यू कैन से एम फी आर्थ्रोसिस ज्वाइंट जो आपको अच्छा लगे लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज होता है इसमें अच्छा ना चलाइएगा इसको ध्यान रखिएगा ये फाइब्रो कार्टिलेज इसमें होता है इसमें ना अच्छा चलाइएगा ठीक है आगे चलते हैं बात करते हैं और एग्जाम्पल की इसमें लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको इसमें देते हैं आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है उस फ्रॉग में सैक्रल रीजन जो होता है और इलियक रीजन जो होता है तो सैक्रो इलेक ज्वाइंट जो होता है फ्रॉग में सैक्रम रीजन भी नीचे का ही रीजन होता है बेल्टीवियर कॉलम में लंबर के नीचे सैक्रल पार्ट होता है और वो अंदर जाता है किस रीजन में पेल्विक गल्डिल में जाता है तो जो इलेक बोन होती है पेल्विक गल्डिल की उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसकी बात हो रही है तो जो सैक्रियो इलेक ज्वाइंट इन द फ्रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज न ज्वाइंट नाउ बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री देयर इज ए एंटी वर्टिब्रल डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजनस ज्वाइंट नाउ द मैनुवेरियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द मैनुवेरियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम द ज्वाइंट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस ज्वाइंट नाउ इन बिटवीन द पेबिस सेम्फाइसिस ऑफ पेल्विक गर्डिल द ज्वाइंट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस और इम परफेक्ट मोवेबल ज्वाइंट एंड इन अनदर लैंग्वेज यू कैन से एम फी आर्थ्रोसिस ज्वाइंट इज देयर वेयर विद आर विदाउट कैविटी बट फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रजेंट रिमेंबर तो आपने इसके बारे में बातें सुनी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल पाया जाता है एन सी आर टी ने बता दिया बिटवीन दी बल्टी ब्रीज इन बिटवीन दी बल्टी ब्रीज जो दो बल्टी ब्रीज है उनके बीच में इंटर बल्टीब्रल डिस्क का इसका एग्जाम्पल एन सी आर टी ने दिया है पी वी सेम्फ्रेसिस वर्ल्ड एन सी आर टी ने लिखा है पूछ सकता है मैंने बताया ज्वाइंट के ऊपर जाएंगे पी वी सेम्फ्रेसिस मिल जाएगा हेडिंग के ऊपर तो जो पी वी सेम्फ्रेसिस है वहाँ पर भी मिलता है सैक्रियो इलेक ज्वाइंट जो फ्रॉग में होता है वहाँ भी पाया जाता है मैनुवेरियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में भी जो ज्वाइंट होता है वो भी आपका एम सी अर्थ्रोसिस इम परफेक्ट मूवेबल कह लीजिए या कार्टिलेजनस ज्वाइंट कह लीजिए क्योंकि इसमें क्या है इम्पोर्टेंट फाइब्रो कार्टिलेज तो ये दूसरा ज्वाइंट हुआ अब आते हैं तीसरे ज्वाइंट पर इसको कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट क्या कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट जरा देखिएगा जरा नाव ये साइनोवियल ज्वाइंट होता है इसमें जो कैविटी होती है ये जो कैविटी जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये साइनोवियल कैविटी है साइनोवियल कैविटी है ठीक है इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूड भरा हुआ है इसको बच्चों को पढ़ा दो साइनोवियल फ्लूड मैंने एस और एफ लिख दिया मैंने क्या लिख दिया साइनोवियल आपको यहाँ स्पेलिंग मिल गई साइनोवियल की साइनोवियल मैंने यहाँ भी लिख रखा है इसी को मैंने जो फ्लूड भरा हुआ है इसको मैंने कह दिया साइनोवियल फ्लूड तो साइनोवियल फ्लूड करता क्या है साइनोवियल फ्लूड इस वाले ज्वाइंट में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ आपके लिए द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज कॉल्ड हेलाइन कार्टिलेज क्या कहलाता है हेलाइन कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन फाइब्रो कार्टिलेज किस में देखने को मिलता है कार्टिलेज न ज्वाइंट में हेलाइन कार्टिलेज आर्टिकुलर सरफेस पे किस में पाया जाता है साइनोवियल ज्वाइंट में वाइट फाइब्रस टिश्यू किस में पाया जाता है सचर्स इन केस ऑफ इमोवेबल ज्वाइंट इन केस ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर बात हो गई आगे चलते हैं बच्चों ये जो साइनोवियल फ्लूड होता है ये साइनोवियल कैविटी में होता है अब इस कैविटी को एक कैप्सूल घेरे हुए 
जिसको कहते हैं साइनोबियल कैप्सूल क्या कहते हैं साइनोबियल कैप्सूल क्या बोलते हैं साइनोबियल कैप्सूल इन्हीं आर्टिकुलेटिंग बोन्स के चारों तरफ इस साइनोबियल कैप्सूल की जो आउटर वॉल है आउटर देखिए बाहर वाली मैं सफ़ेद कर दे रहा हूँ अब मैंने इसको वाइट कर दिया आपको पढ़ाने के समय ये जो आउटर वॉल है बच्चों दिस इज फाइब्रस कैसी है ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है ठीक है और जो अंदर वाली वॉल है ये अंदर जो मैंने येलो कलर से बनाई है दिस इज नोन एज साइनोबियल मेम्ब्रेन मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइनोबियल मेम्ब्रेन अब बच्चों जो ये साइनोबियल फ्लूड निकल रहा है साइनोबियल कैविटी में जिसके कारण इसको साइनोबियल ज्वाइंट भी बोल रहे हो डाई अर्थरोसिस को जो डाई अर्थरोसिस है उसको आप साइनोबियल ज्वाइंट क्यों बोल रहे हो क्योंकि उसमें ज्वाइंट कैविटी इज वेल डेवलप जब ज्वाइंट कैविटी इज वेल डेवलप तो ज्वाइंट कैविटी इज नोन एज साइनोबियल कैविटी और साइनोबियल कैविटी के अंदर क्या बना है और लुब्रिकेटिंग के लिए क्या बना हुआ है लुब्रिकेशन के लिए साइनोबियल फ्लूड और साइनोबियल फ्लूड कौन सी क्रिएट कर रहा है साइनोबियल मेम्ब्रेन साइनोबियल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है उसकी बाहर के फाइबरस मेम्ब्रेन है फाइबरस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है साइनोबियल मेम्ब्रेन है साइनोबियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रिएट कर रही है साइनोबियल फ्लूड सिक्रिएट कर रही है और साइनोबियल फ्लूड जो है वो क्या कर रहा है वो लुब्रिकेटिंग भी कर रहा है ज्वाइंट्स की आर्टिकुलेटिंग बोन्स को लुब्रिकेशन भी दे रहा है और साथ साथ में नरिसमेंट भी दे रहा है किसे नरिसमेंट दे रहा है इस हेलाइन कार्टिलेज को जो नीट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि साइनोबियल ज्वाइंट में कौन सा कार्टिलेज है आंसर इज हेलाइन कार्टिलेज कार्टिलेज ज्वाइंट में कौन सा कार्टिलेज है आंसर इज फाइब्रो कार्टिलेज सचर्स में कौन सा टिश्यू है वाइट फाइब्रस टिश्यू है गम्फोसिस में कौन सा लिगामेंट है पेरीओडेंटल लिगामेंट है जो कोलाजन का बना है क्लियर हुआ तो ये वाइट फाइब्रस हो गया सचर्स के लिए और पेरीओडेंटल लिगामेंट गम्फोसिस के लिए जो मैंने बताया आर्टिकुलेशन ऑफ टूथ इन द सॉकेट ध्यान रखिएगा यहाँ आइए यहाँ मैंने बताया कि जैसे दो बल्टी ब्री हैं तो इनकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस पर कौन सा है फाइब्रो कार्टिलेज है जिसके कारण इसको क्या नाम दे देते हैं इम्परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट को कार्टिलेज न ज्वाइंट या एम्फी आर्थ्रोसिस और जो फ्रीली मूवेबल होते हैं डाई आर्थ्रोसिस क्या नाम मैंने लिखा आर्थ्रोस माने होता ही है ज्वाइंट तभी तो आर्थ्रोलॉजी पढ़ा के ला रहा हूँ तुम लोगों को ऊपर से तो ये आर्थ्रोस डाई आर्थ्रोसिस इसको क्या कहते हैं साइनोबियल ज्वाइंट कहते हैं इसमें आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज होता है हेलाइन कार्टिलेज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को क्या कहते हैं साइनोबियल कैविटी कहते हैं साइनोबियल कैविटी में क्या भरा होता है साइनोबियल फ्लूड भरा होता है साइनोबियल फ्लूड में क्या होता है एल्बूमिन और है एसिड हेलोरिनिक एसिड और एल्बुमिन जो इसको बिस्कस भी बनाता है स्लिपरी भी बनाता है बिस्कस और स्लिपरी के लिए कौन कौन सा सब्सटेंस है सैनोबियल फ्लूड में एल्बुमिन एंड हेलोरिक एसिड एच वाई एल यू आर ओ एन आई सी हेलोरिक एसिड हेलोरिक एसिड एंड नंबर सेकेंड इज द एल्बुमिन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन एंड स्लीपरी अपीरियंस बिस्कस अपीरियंस फॉर दिस सैनोबियल फ्लूड तो कौन कौन से दो सब्सटेंस सैनोबियल फ्लूड्स में पाए जा रहे हैं एल्बुमिन एंड है लूरोनिक एसिड एल यू आर ओ एन आई सी है लूरोनिक एसिड ध्यान रखेंगे और एल्बुमिन तो हेलोनिक एसिड एंड एल्बुमिन दोनों ही पाए जाते हैं सैनोबियल फ्लूड में सैनोबियल फ्लूड कौन से क्रिएट करता है सैनोबियल मेम्ब्रेन सैनोबियल मेम्ब्रेन के किससे कवर है फाइबरस से कैप्सूल से उस कैप्सूल वाली मेम्ब्रेन कैसी है बाहर वाली फाइबरस है अंदर वाली सैनोबियल मेम्ब्रेन है उससे क्या सिक्रिएट होता है सैनोबियल फ्लूड सिक्रिएट होता है सैनोबियल फ्लूड क्या करता है लुब्रिकेटिंग देता है आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ ज्वाइंट को 
और लुब्रिकेशन देता है तभी जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें जब सैनोबियल फ्लूड कम हो जाता है तो उनके जॉइंट्स में क्या आ जाती है स्टिफनेस आ जाती है उन्हें चलने में प्रॉब्लम मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है तो ये सैनोवियल फ्लूड जिसके अंदर एल्बुमिन भी है और हयालोरोनिक एसिड भी है जो उसको बिस्कस और स्लिपरी अपीरेंस दे रहा है ये ऑल अबाउट दिस सैनोवियल जॉइंट और यू कैन से डाई अर्थरोसिस डाई अर्थरोसिस जॉइंट कह लीजिए सैनोवियल जॉइंट कह लीजिए फ्री विल फ्रीली मूवेबल जॉइंट कह लीजिए परफेक्ट मूवेबल जॉइंट बोल दीजिए कुछ भी बोल दीजिए इनमें जॉइंट कैविटी वेल डेवलप है ये विद आर विदाउट जॉइंट कैविटी लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट हीयर एंड देयर इज नो एनी जॉइंट कैविटी दे आर इमूवेबल तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लियर हुआ मीन्स दैट दे कैन बी क्लासीफाइड ऑफ देयर रिलेटिव मूवमेंट इन द बॉडी तो दीज आर थ्री टाइप नाउ अब वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट अब इम्पॉर्टेंट पोर्सन एक और शुरू हुआ अभी तलब तो नॉलेज चल रही थी इन ज्वाइंट्स की कि इन ज्वाइंट्स के बारे में आप देख रहे थे कहाँ कहाँ पर देखे गए यहाँ पर आपने देखा मैनुवेरियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम में कार्टिलेजनस ज्वाइंट दो बल्टीब्री के बीच में एंटी बल्टीब्रा डिस रीजन में कार्टिलेजनस ज्वाइंट अब आगे चलता हूँ मैं इस पोर्शन पर समय को देखते हुए ये डाई अर्थरोसिस साइनोबियल ज्वाइंट के टाइप हैं पहले देखिए इन ज्वाइंट्स को साइनोबियल ज्वाइंट को कई टाइप में बांटा गया किस टाइप किस किस बेसिस पर बांटा गया ऑन द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑन दी पैटर्न ऑफ मूवमेंट पहले इनके नाम सुनते हैं जैसे हिंज ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट ग्लैडिंग ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट पाइवट ज्वाइंट इलिप्सवाइडल ज्वाइंट कितने हो गए टोटल नंबर में हिंज ज्वाइंट वन बॉल एंड सॉकेट सेकेंड ग्लैडिंग ज्वाइंट थर्ड सैडल ज्वाइंट फोर्थ पाइवट ज्वाइंट फिफ्थ इलिप्सवाइडल ज्वाइंट सिक्स तो टोटल नंबर ऑफ साइनोबियल ज्वाइंट आर सिक्स इन नंबर और किस बेसिस पे इसको सिक्स कहा गया किस बेसिस पे इनको पढ़ा गया ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट इनमें किस टाइप का पैटर्न है इफ दे आर मूव इन अ सिंगल प्लेन नाउ दे आर नोन एज यूनी एक्सियल आर यू कैन से मोन एक्सन मोन एक्सियल ज्वाइंट मोन एक्सियल एक्सियल वर्ल्ड लगा दिया गया लिख दिया गया मोन एक्सियल क्या लिख दिया गया मोन एक्सियल अब आप समझ जाएंगे ठीक है अगर एक प्लेन में मूवमेंट दे रहे हैं मोन एक्सियल अगर दो प्लेन में मूवमेंट दे रहे हैं बाई एक्सियल अगर तीन प्लेन या उससे ज़्यादा प्लेन में मूवमेंट दे रहे हैं तो पॉली एक्सियल या मल्टी एक्सियल ज्वाइंट आपने मेरी बात सुनी मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट द डाई डाई आर्थ्रोसिस आर यू कैन से सनोबियल ज्वाइंट्स आर ऑफ सिक्स टाइप हिंज ज्वाइंट वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रैक्टिस डालिए हिंज ज्वाइंट वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हिंज ज्वाइंट मोनेक्जियल ज्वाइंट वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पॉलीएक्जियल ज्वाइंट ग्लैडिंग ज्वाइंट नॉन एक्सियल ज्वाइंट किसी भी प्लेन पर नहीं हो रहा इसीलिए इसको प्लानर ज्वाइंट भी कह देते हैं किसी प्लेन पर नहीं दे आर ओनली मूव साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दीज आर नोन एज ग्लैडिंग ज्वाइंट विच इज नॉन विच आर प्लेनर ज्वाइंट ऑल्सो नोन एज प्लानर ज्वाइंट और यू कैन से नॉन एक्सियल ज्वाइंट किसी एक प्लेन पर मूवमेंट दे ही नहीं रहे हैं नाउ दिस इज द सैडल ज्वाइंट विच एन एग्जाम्पल ऑफ बाई एक्सियल ज्वाइंट नाउ पाइवेट ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोन एक्सियल ज्वाइंट इलिपसाइडल ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई एक्सियल ज्वाइंट तो आपने देखा बाई एक्सियल ज्वाइंट दो जगह मिला सैडल ज्वाइंट इलिपसाइडल ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट इलिपसाइडल ज्वाइंट पर आपको बाई एक्सियल मिल गया मोनो एक्सियल दो जगह मिला हिंज ज्वाइंट और पाइवेट ज्वाइंट पर मिला और नॉन एक्सियल कहाँ पे मिला आपका ग्लैडिंग ज्वाइंट और आपका पॉली एक्सियल या मल्टी एक्सियल कौन सा था वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मैंने क्यों ऐसे पढ़ाया 
मैंने ऐसे इसलिए पढ़ाया कहीं तुमसे कोई यही ना पूछ ले कि हिंद ज्वाइंट इज़ ए मोनेक्सियल ज्वाइंट बाई एक्सियल ज्वाइंट या पॉली एक्सियल ज्वाइंट या नॉन एक्सियल ज्वाइंट तो आपको इस पर रेडी रहना इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया कैसे पढ़ाया हिंद ज्वाइंट इज़ मोनेक्सियल ज्वाइंट ना वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज आ वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज आ पॉलेक्सियल ज्वाइंट मीन्स दैट द मूवमेंट इन नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स ठीक है मोर देन टू आर थ्री प्लेन्स देन दिस इज द ग्लैडिंग ज्वाइंट नॉन एक्सियल ज्वाइंट किसी भी एक्सियल किसी भी प्लेन पर नहीं हो सकता मूवमेंट ओनली साइड बाई साइड मूवमेंट अभी मैं समझाऊंगा नहीं तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है देन सैडल ज्वाइंट जो बाई एक्सियल ज्वाइंट है कैसा है बाई एक्सियल ज्वाइंट है देन इलिप्साइडल ज्वाइंट वो भी क्या है बाई एक्सियल ज्वाइंट है पाइबेट ज्वाइंट क्या है मोनाक्सियल ज्वाइंट है तो हिल्स एंड पाइबेट मोनाक्सियल सैडल एंड इलिप्साइडल बाई एक्सियल बॉल एंड सॉकेट पॉली एक्सियल या मल्टी एक्सियल एंड नॉन एक्सियल इज द ग्लैडिंग ज्वाइंट ये इंपॉर्टेंट है नौ किसमें किसी भी प्लेन पर नहीं मूवमेंट होता द आंसर इज ग्लैडिंग ज्वाइंट जो ये साइनोबिल ज्वाइंट के टाइप है उसमें जो ग्लैडिंग ज्वाइंट है वो नॉन एक्सियल है किसी भी प्लेन पर नहीं मूवमेंट हो रहा है जो बहुत सारे प्लेन में मूवमेंट कर सकता है वो पॉली एक्सियल कौन सा है वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो केवल एक ही प्लेन में कर सकता है मूवमेंट वो क्या कहलाता है हिंद ज्वाइंट एंड पाइवेट ज्वाइंट और जो दो एक्सिस पर मूवमेंट कर ले दो प्लेन में मूवमेंट दिखा दे अपना वो सैडल ज्वाइंट और इलिप्साइडल ज्वाइंट आपको इस तरीके से पढ़ना है इलिप्साइडल ज्वाइंट एंड सैडल ज्वाइंट बाई एक्सियल नॉन एक्सियल ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो मैंने जीजे लिख दिया है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पॉली एक्सियल हिंद ज्वाइंट मोनेक्सियल पाइवेट ज्वाइंट मोनेक्सियल ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे पहला पॉइंट आपको ऐसे ही पढ़ना लेक्चर आगे चलते हैं एक एक ज्वाइंट को बात करते हैं दिस इज द हिंद ज्वाइंट इट इज अ मोनेक्सियल ज्वाइंट मीन्स दैट द मूवमेंट शोज इन ओनली वन प्लेन एंड दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट इज देयर लाइक द हिंज ऑफ डोर जैसे दरवाजा होता है कब्जे में लगा होता है तो एक साइड में तो दरवाजा खोलते हैं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा आप रूम के अंदर भी खोल लें और रूम के बाहर से भी खोल दें ऐसा नहीं है ना क्योंकि इसमें कब्जा हिंज लगा हुआ है तो ये जो हिंज ज्वाइंट होते हैं दे आर मोनेक्सियल ज्वाइंट होते हैं और इसे किस तरह पढ़ा जाता है जरा डायग्राम देखिए नाउ इन दिस टाइप ऑफ दिस बोन जहाँ पर बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगी जहाँ पर वो ज्वाइंट बनाएंगे उनको मैं अब आर्टिकुलेशन बोलूँगा ठीक है आर्टिकुलेशन सरफेस बोलूँगा अब आप ध्यान दीजिएगा देखिए बेटा आप क्या ध्यान देंगे नाउ इन केस ऑफ हिंद ज्वाइंट इन केस ऑफ हिंद ज्वाइंट द दिस इज द ज्वाइंट द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ वन बोन इज कॉन्वेक्स ये देखिए मैंने कॉन्वेक्स की तरफ कर दिया दिस इज कॉन्वेक्स क्लियर हुई इज आर्टिकुलेट विद द कॉन्केबिटी ऑफ एनदर बोन ये मैंने इसकी कॉन्केबिटी ले ली नीचे वाली बोन की ये तो कॉन्केबिटी ले ली ये मैंने कॉन्वेक्सिटी ले ली तो एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेस एक बोन की कॉन्वेक्सिटी है एक की कॉन्केबिटी है किस में हिंद ज्वाइंट में क्लियर बात हो गई तो इस ज्वाइंट को क्या कह दिया हिंज ज्वाइंट कैसा देगा मूवमेंट मोनेक्सियल एक प्लेन पे मूवमेंट देगा किस तरीके का ज्वाइंट देगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप जैसे डोर का हिंज है और एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है नी एल्बो ज्वाइंट नी ज्वाइंट एंड इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट जो इंट्राफेलेंजियल ज्वाइंट है इंट्राफेलेंजियल ज्वाइंट देखिए ये फैल ये ये क्या है ये दीज आर फेलेंजेस ये 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 तो इनके बीच में जो ये ज्वाइंट है ये जो मैं अपने मोड़ रहा हूँ दिस इज नोन एज इंट्राफेलेंजियल ज्वाइंट जैसे ये ऐसे करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रहा है एक प्लेन पर वैसे ये भी एक प्लेन पे दे रहा है देखिए ऐसे मोड़ दिया एक ही प्लेन पर तो दे रहा ऐसे घूम के तो इधर नहीं आ पा रहा है 
क्लियर हुई बात तो जो इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स हैं जो इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स हैं वो उनमें कौन सा एग्जाम्पल है हिंज ज्वाइंट का किसका है हिंज ज्वाइंट का एल्बो में कौन सा एग्जाम्पल है हिंज ज्वाइंट का नी में कौन सा एग्जाम्पल है हिंज ज्वाइंट का नी में भी हिंज ज्वाइंट है एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट है और इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स भी कैसे हैं हिंज ज्वाइंट है क्लियर हुआ आगे चलते हैं आपने देख लिया एक बोन की कॉन्वेक्सिटी और दूसरे बोन की कॉन्केविटी आपस में आर्टिकुलेट करती है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट देती है ऐसे ज्वाइंट को क्या पढ़ा देते हैं बच्चों को हिंज ज्वाइंट एग्जाम्पल नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट एंड इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्लियर देखिए इसको पढ़ने का तरीका डायग्राम में देखिए नाउ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ वन बोन इज लाइक द बॉल वन बोन इज लाइक द बॉल अब हम समझ ले रहे हैं ये ह्यूमरस अगर ये मेरा ह्यूमरस है तो जो ह्यूमरस का हेड है वो बॉल है हेड इज द बॉल ठीक है नाउ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द ह्यूमरस इज लाइक द बोन एंड ह्यूमरस फिट किस में बच्चों ह्यूमरस फिट है हमारे शोल्डर में जो पैक्टोरल गल्डिल है उसके अंदर एक ग्लिनॉइड कैविटी है कौन सी कैविटी है ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पे ज्वाइंट वाला पेज है उसी के ऊपर चलिएगा तो पैल्विक पैक्टोरल में ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बीच में नीचे से छठी लाइन पर मिल जाएगा ग्लिनॉइड कैविटी ध्यान दीजिएगा कैसे द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ वन बोन इज लाइक द वॉल विच इज फिटेड इन द कप लाइक विच इज फिटेड इन द कप लाइक कैविटी अब कप लाइक कैविटी क्या है अगर ह्यूमरस की बात कर रहे हैं तो कप लाइक कैविटी इज द ग्लेनाइट कैविटी अगर आप फीमर के हेड की बात करेंगे यहाँ पेल्विक गल्डिल में तो फीमर का जो हेड होगा वो फिट होगा एसिटाबुलम में ये भी नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कैविटी हेड ऑफ द फीमर इज फिटेड आंसर इज एसिटाबुलम इन विच कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस इज फिटेड आंसर इज ग्लेनाइट कैविटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जरा तो क्या कहते हैं The wall and socket joint, the second type of the uh, diarthrosis joint, or you can say synovial joint, is the wall and socket joint, which is polyaxial. कई planes में movement कर सकता है. In which the one bone articular surface is like the wall, fitted in a cup-like structure, like glenoid cavity of the scapula, or you can say pectoral gall. Head of the femur. Fitted here, such joint is called wall and socket. This cup is act as a socket, and this wall means humerus head is act as a wall. तो अब अगर femur होगा तो femur का head होगा, लेकिन फिर जो cup like structure होगा उसको acetabulum बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Acetabulum. वो pelvic girdle में होगा. ठीक है? यानी मतलब head of the femur fit in the acetabulum is known as the what? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट इन द ग्लेनाइट कैविटी ऑफ द पैक्टोरल गर्डिल आर यू कैन से स्कैपुला इज नोन एज द वॉल एंड सॉकेट जॉइंट और बच्चों कैसा ज्वाइंट है ये ये पॉली एक्सियल ज्वाइंट है मूवमेंट दे सकता है कई सारे प्लेन्स में मूवमेंट दे सकता है ऑल अराउंड इन सेवरल प्लेन डेट्स वाई इट इज नोन एज पॉली एक्सियल ज्वाइंट क्या कहलाता है पॉली एक्सियल ज्वाइंट ठीक है आगे चलते हैं आपने देख लिया एक बोन बोन की तरह दूसरी कब जैसी है आगे आते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट पहली बात नॉन एक्सियल दूसरा नाम प्लेनर इसीलिए इसको प्लेनर बोल दिया क्यों बोल दिया प्लेनर इसलिए बोल दिया कि इसमें बोन की जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो फ्लैट है क्या है फ्लैट है बहुत कम कर्ब है उनमें बहुत कम कर्व है उनमें एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है हमारी हाथ में जो कलाई है रिस्ट इस रिस्ट में जो बोन्स होती वो कहलाती कार्पल क्या कहलाती कार्पल तो जो इंटर कार्पल ज्वाइंट्स होते हैं जो कार्पल बोन्स होती हैं उनके बीच में कैसा ज्वाइंट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कैसा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट है यानी मतलब साइड टू साइड साइड टू साइड मूवमेंट के लिए एंड 
बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए जरा महसूस करिएगा ऐसे करके तब आपको पता लगेगा तो साइड टू साइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट है इसे किसी भी प्लेन पे मूवमेंट नहीं होता नॉन प्लानर ज्वाइंट है और इसका एग्जाम्पल कहाँ है जो एंकल में टार्सल बोन्स होती हैं टा, टा, टांग माने टार्सल टी से टार्सल टी से टांग कर माने हाथ कार्पल तो कलाई की हड्डी कर माने हाथ होता है पर्यायवाची है कर हाथ का हाथ का पर्यायवाची कर है तो कलाई की हड्डियाँ कार्पल और टांग की जो एंकल की हड्डियाँ हैं उनको कह देते हैं टार्सल दे आर टार्सल आर सेवन इन नंबर इन ईच लेग ईच एंकल एंड दे आर एट इन नंबर इन ईच रिस्ट ठीक है तो इन बिटवीन दिस द ज्वाइंट इज नोन एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट जिसमें कैसा मूवमेंट बच्चों है साइड टू साइड बैक टू फोर्थ मूवमेंट ठीक है कैसा है नॉन एक्सियल है तभी इनको प्लानर कहते हैं क्यों है प्लानर क्योंकि इनकी आर्टिकुलेटर सरफेस कैसी है आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोन की फ्लैट है कैसी है फ्लैट है चलिए आगे चलते हैं सैडल ज्वाइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट फॉर द नीट इज द सैडल ज्वाइंट पहली बात कैसा है मूवमेंट मूवमेंट देखने को मिलता दो प्लेन पर यानी मतलब बाई एक्सियल ज्वाइंट है कैसा ज्वाइंट है बाई एक्सियल ज्वाइंट है कहाँ देखने को मिलता है देखने को मिलता है कार्पो मैटा कार्पस में किस में देखने को मिलता है कार्पो मैटा कार्पस में फॉर एग्जाम्पल दैट देखिएगा जो हमारी कार्पल में एक बोन है एक कार्पल बोन है जिसका नाम है ट्रेपेजियम कौन सी बोन है ट्रेपीजियम मैं कहाँ लिख दूँ स्पेलिंग जरा यहाँ लिखता हूँ दिख रहा है आपको यहाँ पर लिखता हूँ P R A P E Z I U M ट्रेपेजियम जो ट्रेपेजियम बोन है हमारे कार्पल की उस ट्रेपेजियम कार्पल की बोन और मेटा कार्पल ऑफ थम मेटा कार्पल ऑफ थम सैडल का काम कर रहा है सैडल लाइक इन अपीरियंस है सेफ है एंड आर्टिकुलेट विद द सेकेंड बोन सेकेंड बोन इज द ट्रेपेजियम ऑफ द कार्पल सो ट्रेपेजियम ऑफ द कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ द थम में जो ज्वाइंट है वो कैसा ज्वाइंट है वो ऐसा ज्वाइंट है जो साइड बाई साइड मूवमेंट भी कर रहा है साइड बाई साइड भी कर रहा है अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर रहा है अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर रहा है साइड बाई साइड मूवमेंट भी कर रहा है ऐसे ज्वाइंट कहलाते हैं सैडल ज्वाइंट जो कि दो एक्सेस पे काम कर रहे हैं साइड बाई साइड अप एंड डाउन दिस इज नोन एज दी बाई एक्सियल ज्वाइंट आर यू कैन से सैडल ज्वाइंट किसके बीच में जो हमारी कलाई की जो बोन है कार्पल बोन है उस कार्पल बोन में भी कौन सी बोन बच्चो ट्रेपेजियम बोन कौन सी बोन ट्रेपेजियम बोन एंड मेटा कार्पल ये मेटा कार्पल ये तो फलेंजेज होती हैं फलेंजेज में तो मैंने आपको हिन ज्वाइंट पढ़ाया था ये तो फलेंजेज है ये कार्पल तो कार्पल के बाद ये वाले हिस्से में ये मेटा कार्पल है ये पाँचों अंगूठे वाली भी मेटा कार्पल है तो ट्रेपेजियम जो कलाई वाली बोन है और मेटा कार्पल ऑफ थम मेटा कार्पल ऑफ थम दिस इज द देखो मैं चौक लगा दे रहा हूँ अपने मेटा कार्पल पे ये देखिए दिस इज नॉन एज दी मेटा कार्पल ये इससे ना कन्फ्यूज हुई है तो फलेंजेज है तो ये जो मेटा कार्पल है और जो कलाई में जो मेरी ट्रेपेजियम बोन है उसमें जो ज्वाइंट है वो कहलाता सैडल ज्वाइंट जो कैसा है बच्चों बाई एक्सियल है कैसा है बाई एक्सियल है क्लियर बात हो गई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल ज्वाइंट और सबसे बड़ी बात हम लोग प्रीमेट्स है ना हमारा क्लास में मे लिया है ऑर्डर हमारा प्रीमेट आए तो प्रीमेट्स में जो अपोजिबल थम्ब है अपोजिबल ना फिंगर की डायरेक्शन ये थम की डायरेक्शन ये तो जो अपोजिबल अपोजिबल थम है उस अपोजिबल थम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ज्वाइंट है बच्चों सैडल ज्वाइंट दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड सैडल ज्वाइंट किसके बीच में द ट्रेपेजियम ऑफ कार्पेल एंड मेटा कार्पेल ऑफ द थम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपोजिबल थम इन केस ऑफ प्रीमेट्स और कैसा है बाई एक्सियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा ध्यान रखिएगा इसको पढ़ते समय सैडल ज्वाइंट को ठीक है आगे चलता हूँ प्राइवेट ज्वाइंट पर बच्चों प्राइवेट ज्वाइंट पे देखिएगा ये ऐसा ज्वाइंट है जिसमें एक बोन पॉइंटेड है समझ लीजिए एक बोन पॉइंटेड है एक बोन पॉइंटेड है ठीक है दूसरी बोन एक रिंग बना रही है दूसरी बोन क्या बना रही है एक रिंग बना रही है अब वो रिंग एक बोन आधी रिंग बोन बना रही है आधी रिंग लिगामेंट बना रही है क्या मैंने बोला मैंने ये बोला कि प्राइवेट ज्वाइंट का मतलब ये हुआ 
ये धुरी पर एक टिका हुआ आप देखिए मैं अपनी उंगली से इसको घुमा रहा हूँ रोटेट करा रहा हूँ रोटेटरी मूवमेंट करा रहा हूँ जैसे मेरा ये हेड है अब यहाँ पर जो एटलस बोन है मेरी स्कल में जो पहली जो वल्टीब्रा एटलस है और दूसरा जो एक्सिस है तो मेरी एटलस और गर्दन की जो एक्सिस है उनके बीच में पाइबेट ज्वाइंट है कैसा ज्वाइंट है पाइबेट ज्वाइंट है यानी मतलब इस ज्वाइंट में एक बोन तो पॉइंटेड है और दूसरी बोन एक रिंग बना रही जो आधी रिंग तो बोन बना रही है और आधी रिंग लिगामेंट बना रही मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए द पार्सली रिंग इज पार्सली फॉर्म बाई द बोन एंड पार्सली फॉर्म बाई द लिगामेंट ऐसा अरेंजमेंट पाइवेट है क्यों तभी तो मूवमेंट हो रहा है कैसा मूवमेंट हो रहा है रोटेटरी मूवमेंट कैसा हो रहा है रोटेटरी मूवमेंट जैसे तो पाइवेट एक धुरी पे टिका हुआ है घूम रहा है रोटेटरी मूवमेंट अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ बॉडी रोटेटरी मूवमेंट अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द बॉडी एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज द पाइवेट ज्वाइंट क्या कहलाता है पाइवेट ज्वाइंट कहलाता है ध्यान दिया आपने कैसा ज्वाइंट है मोनाक्सियल ज्वाइंट है रोटेटरी मूवमेंट कर रहा है कैसे कर रहा है अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सेस और कौन सा ज्वाइंट है जो हमारी रेडियस बोन है इधर अंगूठे की तरफ इस वाले हिस्से में जो रेडियस बोन है और जो अल्लाह बोन है उस रेडियस बोन और अल्लाह बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट है रेडियो अलनर ज्वाइंट वो पाइवेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है हमारी जो एटलस है और जो एक्सेस है जो एटलेंटो एक्सेस ज्वाइंट है वो हमारा पाइवेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है पाइवेट ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है मोनाक्सियल ज्वाइंट है मोनो एक्सियल है एक प्लेन पे मूवमेंट दे रहा है रोटेटरी मूवमेंट दे रहा है और रोटेटरी मूवमेंट कैसे दे रहा है अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ बॉडी तो एग्जाम्पल इज एटलेंटो एटलेंटो एटलस के लिए वर्ड यूज हुआ है एक्सेस फर्स्ट वर्ल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री के लिए अटलेंटो एक्सिस ज्वाइंट एंड रेडियो अल्ला ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइबट ज्वाइंट अब चलते हैं साइनोबियल का लास्ट ज्वाइंट जिसको कहते हैं इलिप्साइडल ज्वाइंट या कॉन्डलॉइड ज्वाइंट इसको कॉन्डलॉइड ज्वाइंट भी कहते हैं कॉन्डाइल होता है सी ओ एन डी वाई एल एल ओ आई डी लगा दीजिए उसमें तो इसको कॉन्डोलाइड ज्वाइंट भी बोलते हैं ये भी बच्चों बाई एक्सियल होता है यानी मतलब दो प्लेन पे मूव करेगा और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे होता है मेटा कार्पो फेलेंजियल जो ये फेलेंजियल हैं जो फेलेंजियल है और ये मेटा कार्पेल है इनके बीच में बाई एक्सियल मूवमेंट है एक एक्सिस दो एक्सिस एक एक्सिस दो एक्स एक एक्सिस ये वाले ज्वाइंट ये वाले ये वाले जिसे मै मेटा कार्पल तो इसको बोल रहे हैं ठीक है तो वर्ल्ड क्या लग गया मेटा कार्पो मेटा कार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट जो है मेटा कार्पल और फेलेंज के बीच में जो ज्वाइंट हैं उनके बीच में जो ज्वाइंट है वो कैसा है इलिप्सवाइडल ज्वाइंट या रेडियो कार्पल ज्वाइंट रेडियस ये है और कलाई की हड्डियाँ ये देखिए ये ऊपर भी कर दिया एक प्लेन नीचे भी कर दिया एक प्लेन यानी बाई प्लेनर हो गया यानी मतलब बाई एक्सियल हो गया कैसा हो गया बाई एक्सियल ज्वाइंट हो गया इलिप्साइडल ज्वाइंट और देखने किस में मिला रेडियो ये तो रेडियस बोन है कार्पल मैंने कलाई के लिए कहा था फिर मेटा कार्पल शुरू होता है फिर फेलेंजेस चालू होते हैं कभी पढ़ाऊँगा स्केल्टन सिस्टम लाऊँगा अगले लेक्चर में जरा इसको ध्यान दीजिए जो इलेप्सॉइडल ज्वाइंट है वो बाई एक्सियल ज्वाइंट है एग्जाम्पल इज मेटा कार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट एंड रेडियो कार्पल ज्वाइंट तो आज आपने देखा कि ये जो ज्वाइंट थे इसमें कोई कैविटी नहीं थी ये विद और विदाउट कैविटी थे इसमें वेल डेवलप कैविटी थी इसके टाइप भी थे जो किस टाइप में थे ऑन द बेसिस आप कितने प्लेन में हैं मोनेक्जियल हैं कि बाई एक्सियल हैं आपने ध्यान से इन चीज़ों को सुना आपने ये भी ध्यान दिया कि इसमें कैसा मूवमेंट होता है आपने देखा हिंद ज्वाइंट नी में नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट जो होते हैं उनमें आपका हिंद ज्वाइंट है वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड एसेटाबुलम ऑफ द पेल्विक गल्डेल एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लोनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला आरिक एंड शोल्डर ज्वाइंट उनमें वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है जिसकी खासियत क्या है जो कि पॉली एक्सियल आर यू कैन से मल्टी एक्सियल है सेवरल प्लेन्स में मूव करता है नॉन एक्सियल का एग्जाम्पल आपने ग्लैडिंग ज्वाइंट देखा था जो कि आपको देखने को मिल गया था बोन्स ऑफ कार्पेल एंड बोन्स ऑफ टारसेल एट 
एंकल एंड बोन्स ऑफ कार्पल एट रिस्ट देखने को आपको ग्लाइडिंग मूवमेंट मिल गया था जिसमें साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा था सबसे इम्पॉर्टेंट आपने सैडल ज्वाइंट देखा था जिस ज्वाइंट के अंदर आपको मैंने बताया था कि प्रीमेट में जो ओपेसबिल थम है उसका कारण ही सैडल ज्वाइंट है जिसमें एक बोन सैडल की तरह काम करती है दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है और सैडल ज्वाइंट जो होता है वो बाई एक्सीएल होता है इट इज़ अ ज्वाइंट बिटवीन द ट्रेपेजियम ऑफ दी कार्पेल एंड मेटा कार्पेल ऑफ दी थम दिस इज दन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दी नीट नाउ द नेम द ज्वाइंट विथ वन इज ज्वाइंट इज नॉन प्लेनर ज्वाइंट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द नीट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट नेम द ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट इन द कार्पेल एट द रिस्ट नेम द ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट एट द टारसेल एट द एंकल इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट आंसर इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट विच इज नोन एज ऑल्सो प्लानर ज्वाइंट और यू कैन से नॉन एक्सीएल ज्वाइंट ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द ज्वाइंट बिटवीन द एटलेस एंड एक्सिस बोन एटलेस एंड एक्सिस बोन मीन्स दैट अटलेंटो एक्सीएल ज्वाइंट एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट मीन्स दैट द पॉइवेट ज्वाइंट इन विद द रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस अलॉन्ग द लैंगीट्यूडनल एक्सेस ऑफ द बॉडी मैंने आपको भी दिखाया भी था नाउ द मोनेक्सियल ज्वाइंट अनदर एग्जाम्पल इज अंज ज्वाइंट इन विद द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द वन बोन इज आर्टिकुलेट विद द कॉन्केविटी ऑफ द सेकेंड बोन अनदर बोन एंड दिस ज्वाइंट परमिट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट आर यू कैन से मोनेक्सियल एंड अ सिंगल प्लेन मूवमेंट सच ज्वाइंट इज नोन एज हिंद ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नो डाउट वी नो डैट द आर्टिकुलेशन ऑफ वन बोन सर्फेस इज द लाइक ए बॉल विच इज आर्टिकुलेट इन द कप लाइक डिप्रेशन आर यू कैन से कैबिटी आर यू कैन से सॉकेट दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वॉल एंड सॉकेट ज्वाइन एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमरस हैड एंड ग्लेनाइट कैबिटी ऑफ द पेल्विक पैक्टोरल गल्टिल एंड फीमर ऑफ हैड विद द एसिटाबुलम कैबिटी ऑफ द पेल्विक गल्टिल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विच इज अ पॉली एक्सीएल पॉइंट टू रिमेंबर हेयर मीन्स दैट मल्टी एक्सीएल ज्वाइंट वट टाइप ऑफ ज्वाइंट किसका ज्वाइंट है सैनोबियल के ही पढ़ रहे हैं ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा नाउ इलेप्साइडल ज्वाइंट बाई एक्सीएल ज्वाइंट है मेटा कार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट एंड रेडियो कार्पर ज्वाइंट्स एंड देयर इज द सम हेयर आइए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो सचर्स होते हैं उनके बोन्स की आर्टिकुलर सरफेस के चारों तरफ फाइबरस वाइट फाइबरस होता है और जो आपके कार्टिलेजनस ज्वाइंट होते हैं उसमें फाइब्रो कार्टिलेज होता है और जो आपके साइनोबियल ज्वाइंट होते हैं उसमें हेलाइन कार्टिलेज होता है हेलाइन कार्टिलेज को नरिशमेंट और लुब्रिकेट बनाने के लिए नरिशमेंट देने के लिए इसमें साइनोबियल फ्लूड होता है साइनोबियल फ्लूड कौन से क्रिएट करता है अंदर वाली साइनोबियल मेम्ब्रेन बाहर वाली तो फाइबरस है अंदर वाली साइनोबियल मेम्ब्रेन से क्या निकलता है साइनोबियल फ्लूड निकलता है साइनोबियल फ्लूड में क्या होता है एल्बुमिन होता है हेलोरोनिक एसिड होता है ये क्या करते हैं इसको बिस्कस बनाते हैं स्लिपरी अपेरियंस देते हैं और जब साइनोबियल फ्लूड एज पीपल में कम हो जाता है तो स्टिफनेस इन द ज्वाइंट हो जाता है क्लियर बात हो गई इन पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से देखा यानी मतलब एक तरीके से आपने स्टडी करी आज आर्थरोलॉडी की ज्वाइंट्स की स्टडी करी विच आर वेरी एसेंशियल पहली लाइन जो थी एन की विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ द मूवमेंट्स विच इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी थोड़े इसके एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है द बॉडी ऑफ द वल्टीब्री इज आर इंटर वल्टीब्रल डिस्क इज प्रजेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर द फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइब्रो कार्टिलेज होता है ना मैनुवेरियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्न ज एन एग्जाम्पल एंड देन इज द सैक्रो इलेक् ज्वाइंट सैक्रो इलेक् ज्वाइंट इन केस ऑफ फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ना द ज्वाइंट बिटवीन द पीविक सम्फाइस इज एन एग्जाम्पल तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस ऑफ द ज्वाइंट एंड डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस ज्वाइंट टू यू हैव टू केयरफुल अबाउट देयर एक्सीएल किस एक्सेस पर हैं कौन बोन की सरफेस कैसे फिट हो रही है उसके एग्जाम्पल क्या है बहुत सिंपल है लेक्चर को दो तीन बार ध्यान से देखिएगा तैयार करिएगा डेफिनेटली यू विल गेट अ सिंगल वन वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्सन ऑफ आर्थ्रोलॉजी मीन्स दैट स्टडी ऑफ ज्वाइंट थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे